Siamo qui con Luigi Garlando per porgli alcune domande. Ok, iniziamo. Allora, cosa l'ha portata, lei che è un giornalista sportivo, a scrivere libri che parlano di personaggi del passato come Per questo mi chiamo Giovanni e L'estate che conobbi il C? Ma apparentemente cioè, c'è meno distanza insomma, tra, tra il mio mondo del lavoro, che, che poi è il giornale sportivo, la Gazzetta dello Sport, e questi libri, nel senso che anche un giornale sportivo poi si rivolge molto ai ragazzi no? e, e ha secondo me un valore educativo, come possono averli dei libri che trattano di argomenti importanti e che presentano personaggi importanti, quindi ecco, questa è la prima cosa. E, e la seconda è proprio quella di volere come dire, presentare ai giovani lettori dei personaggi e delle avventure che secondo me offrono un'occasione per farsi delle idee, delle riflessioni importanti che in qualche modo ti aiutano a crescere. Secondo lei parlare ai giovani di personaggi importanti della storia come Che Guevara e Falcone aiuterà a non commettere gli stessi errori del passato? Sì, credo di sì, credo che abbiano una modernità questi personaggi importanti, per questo io che li ho scelti e li ho voluti raccontare ai ragazzi. Paradossalmente ancora più Che Guevara, io credo, di, di Falcone, anche se è vissuto prima, nel senso che il suo messaggio sulla giustizia sociale e sulla necessità di sentire anche il dolore e la sofferenza degli altri è una lezione che i ragazzi devono imparare oggi, oggi che insomma, viviamo in un mondo mescolato, no? arrivano sulle nostre spiagge ogni giorno, come vedete, stamanetta dei giornali, sui giornali, persone che soffrono in cerca di lavoro, in cerca di un futuro, ma anche una povertà minore che può essere quella del posto di lavoro perso, magari il tuo compagno di classe al papà che perde il lavoro e quindi vive una situazione difficile. Ecco, imparare a sentire il dolore che è vicino a noi e non dire soltanto non mi riguarda, penso alle mie cose, è una lezione secondo me importantissima per i ragazzi. E Che Guevara ci insegna questo, no? proprio lo raccontava ai figli, come se hai letto il libro, no? nella sua lettera ai figli, la prima virtù di un rivoluzionario non è sparare, non è uccidere, non è mandare all'aria tutto, lui dice al figlio la prima virtù di un rivoluzionario è imparare a sentire la giustizia compiuta in qualsiasi parte del mondo a qualsiasi uomo ecco questa è la lezione forte che mi ha spinto a raccontare Che Guevara eh, nel suo ultimo romanzo appunto di come parlava adesso ha trattato di temi moderni come la crisi spiegando che li si può risolvere come Che Guevara secondo lei ciò sarebbe veramente possibile? Sì, forse risolverla insomma, non aspetta i ragazzi, insomma, è una cosa molto complicata. Però il primo passo, ripeto, è imparare a sentire e a vedere la sofferenza degli altri e quindi a vedere questa crisi. Il protagonista del libro è un ragazzino che si chiama Cesare e che vive in una famiglia molto ricca, agiata, in una terra molto agiata come la Brianza in Lombardia. Però ecco, sta succedendo qualcosa e lui non se ne accorge all'inizio. E dopo invece aver imparato dal nonno la lezione di, di Che Guevara e quello che vi dicevo prima, si accorge che anche in questa terra ricca bah, ci sono dei capannoni che erano delle fabbriche che hanno chiuso, ci sono delle belle ville che hanno fuori il cartello in vendita, eh, il papà del suo amico ha perso il lavoro, ci sono degli operai eh, che stanno anche di notte davanti ai cancelli della fabbrica per protestare contro i licenziamenti. Ecco, vede delle cose che prima non vedeva, è come se il nonno attraverso la lezione del Ceglia avesse tolto una pellicola dagli occhi ora vede le cose non vuol dire risolvere la crisi però già esserne coscienti già da ragazzi o comunque di quello che hai attorno è una cosa molto importante i giovani di oggi spesso pensano che l'anziano sia da rottamare perché gobbo antico e a volte un po' lento nei ragionamenti ma in questo libro lei ci fa capire il valore di una persona che ha vissuto più di noi sì, assolutamente, dici bene, questo rapporto tra generazioni lontani, che può essere il padre e il figlio, ma come in questo caso il nonno e il nipote, insomma, è molto frequente nei miei libri, no? in quello su, Falco, su Giovanni Falcone, il magistrato antimafia, 
che avete ricordato, c'era un papà che racconta la, la figura di questo magistrato eh, in un altro romanzo in cui racconto la storia della squadra di calcio dell'Inter che però poi va oltre, è un romanzo in generale di formazione, c'è un altro nonno che racconta. Ecco, io salvo molto questo rapporto che una volta era un rapporto naturale, no? quindi proprio al tempo dei, dei miei nonni, insomma, eh, i miei nonni erano contadini, i miei genitori anche erano contadini del Monferrato, ecco, il, il, papà, il nonno raccontava a, al figlio come si lavorano i campi, non c'era la scuola, non c'erano libri per impararlo, era una trasmissione a voce. Io credo che questa trasmissione a voce che oggi, come dici giustamente, è trascurata, anche perché magari le generazioni più anziane vengono considerate inutili, sia invece da recuperare, proprio per le esperienze che possono trasmettere. Quindi la vita che hanno vissuto diventa poi il miglior libro, io credo, per un, per un ragazzo. Quindi ecco, anche nei libri io salvo molto questo rapporto tra generazioni lontane. E nel, nel suo ultimo libro, L'estate che con Bilce, e mostra la crisi come la vede un figlio di ricchi industriali. Come mai ha scelto questo, questo punto di vista? Ma è un po' la terra dove abito io adesso. Io sono nato a Milano, però da una decina d'anni mi sono trasferito in Brianza, proprio nel paese di Merate, dove ho ambientato questa storia vicino a Lecco. Quindi l'ho ambientata lì, e quindi è una terra che conosco bene. E, e ripeto, io avrei potuto raccontare semplicemente ai ragazzi la storia del CE, no? dire è nato quel giorno, poi è salito sul gramma, è andato a Cuba e raccontare solo la storia. Ho voluto invece creargli attorno quella che chiamo una cornice di fantasia, cioè il nonno che racconta al nipote, proprio per farvi capire che quella lezione, anche se è lontana, no? anche se è degli anni 50-60, in realtà è molto moderna e quindi dalla sua lezione ancora oggi può imparare, come impara Cesare, che ripeto, a riconoscere la sofferenza e a riconoscere le cose che non vanno attorno a sé. Quindi ecco, questa ambientazione moderna mi serviva proprio per sottolineare la modernità della lezione di Cechevara. Secondo lei la rivolta che fanno i lavoratori contro il padre di Cesare è da paragonare alla rivolta di Cechevara a Cuba? Ma io la paragono no? e quindi ci gioco un po' sopra anche con le barbe, no? quindi sono un po' i barbudos eh, brianzoli che, che ricordano quelli della Sierra Maestra a Cuba. Ovviamente la situazione è molto molto diversa, però ecco anche qua a me come ripeto e dicevo prima al tuo amico, mi serviva proprio questo contesto moderno per far vedere che ci possono essere dei punti di contatto anche tra situazioni diverse. No? Così in fondo come ho fatto anche nel libro su Falcone, no? allora il piccolo Giovanni che ascolta dal padre la lezione su Giovanni Falcone impara poi il suo coraggio, impara la sua lezione di legalità e all'inizio aveva una situazione di bullismo in classe che accetta e non combatte, alla fine si sente in dovere di combatterlo, anche a costo di prendersi un pugno in faccia dal, dal bullo. Ecco, la mafia è molto diversa dal bullismo, così come una contestazione di fabbrica è diversa da una rivoluzione politica. Però ecco, ci possono essere dei meccanismi simili e mi piace insomma, fare vedere queste coincidenze. E una domanda un po' più generica. Quando e perché lei ha iniziato a scrivere dei libri? Ma io ho cominciato quando mi sono innamorato dei libri, perché uno scrittore non nasce scrittore nella culla, no? e nasce solo quando si innamora dei libri. Io per esempio lo dico sempre ai ragazzi quando faccio gli incontri, non sono un buon esempio, nel senso che ero molto peggio di voi, leggevo poco, e pensavo solo a giocare pallone, il mio sogno era diventare un calciatore famoso. E poi invece in età di liceo, quindi quando ero più grande di voi, mi hanno dato da leggere un libro, per, durante le vacanze, no? come, come si fa spesso, e a sorpresa quel libro mi piacque tantissimo e fu una rivoluzione, vero, a proposito di, di Che Guevara, fu la mia rivoluzione, perché quel libro mi ha cambiato la vita, perché poi ho cominciato a leggere tutti i libri di quello scrittore, che era uno scrittore milanese, ora scomparso, si chiamava Luigi Santucci, 
e sono andato a trovarlo a casa sua e abitava nel centro di Milano e, e poi ho cominciato a leggere altri libri insomma. e poi un giorno mi è venuta voglia di provare a, a raccontare una storia mia no? un po' come quando vedi magari un grande campione non so, Messi in televisione che fa una bella finta e dice adesso vado in cortile e provo a fare anch'io quella finta ecco per me è stata la stessa cosa avevo letto tanti libri che mi avevano emozionato ho detto provo a scrivere una storia mia e quel giorno ho imparato che la scrittura per me è il gioco più bello del mondo e allora non ho più smesso e sono nato insomma scrittore quel giorno lì e io le ho finito le domande <ride> e con questo possiamo concludere la nostra intervista ringraziamo il signor Luigi Garlando e l'abbiamo fatto grazie a voi, ciao a tutti <ride>